Syrię. It's so easy for us to sing the words of a song. Είναι τόσο εύκολα να ψάλουμε τα λόγια ενός ύμνου. And ask you to open our eyes, the eyes of our hearts. Και να ζητήσουμε από σένα να ανοίξεις τα μάτια της καρδιάς. But Lord, I just have it in my spirit today. Αλλά αυτό που έχω σήμερα μέσα στο πνεύμα μου. But Lord, you're not looking for the words of a song or words that have become comfortable to us. Δεν ψάχνεις όμως τα λόγια ενός ύμνου ή τα λόγια που είναι εύκολα για μας. Lord, we just continue to pray that you would bring fresh revelation to us of who you are. Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε να φέρεις φρέσκια αποκάλυψη για το ποιος είσαι μέσα στην καρδιά μας. That Holy Spirit as we speak about who you are and the works that you do. Και πνεύμα Άγιο καθώς μιλάμε για σένα και για το έργο που κάνεις και για το ποιος είσαι. That, Lord, whether we're new in you or we've known you a long time, είτε σε γνωρίσαμε πρόσφατα, είτε σε γνωρίζουμε πολύ καιρό, that you would just bring that freshness, that newness of discovering who you are. Ναι, κύριος ο Θεός μου, να φέρεις αυτήν την φρέσκια αποκάλυψη, that our relationship with you would deepen, και η σχέση μας μαζί σου να γίνει ακόμη πιο βαθιά. That our knowledge of you, Lord, would deepen η γνώση δική σου να γίνει πιο ουσιώδες. That, Lord, και η εμπειρία η δικιά σου, Κύριος ο Θεός μου, η εμπειρία που έχουμε μαζί σου, Κύριος ο Θεός μου, να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. It's good to be in the presence of the Lord. Πράγματι είναι ωραία να βρισκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου. And it's good to be with each other. Και να είμαστε και ο ένας μαζί με τον άλλον. So this is that time where we just need to kind of get out amongst each other and greet one another. Είναι ώρα να χαιρετήσουμε ο ένας τον άλλον, έτσι λίγο να μετακινηθούμε. Come on, go say hi to somebody. Ναι, μην τρέπεστε. Πείτε γεια. Yeah, that's good. Yeah, yeah, yeah. You can be seated for a moment. We're going to be taking communion in a little while before the sermon today. But the communion is not just something, it's not a formality that we do with bread and cups. Δεν είναι μια τυπικότητα που κάνουμε το να πάρουμε τη θεία κοινωνία. The communion is who we are together. Η Θεία Κοινωνία είναι το ποιοι είμαστε όλοι μαζί. Και πιο σημαντικό ακόμη, το ποιος είμαστε, το ποιοι είμαστε όλοι μαζί ενώπιον Κυρίου. So, we've each other here, αφού χαιρετήσαμε ο ένας τον άλλον, but you know your and who are not here today. γνωρίζετε όμως, η οικογένεια σας δεν είναι μόνο αυτή εδώ γύρω. So remember when you go home, give them a call. Θυμηθείτε όταν θα πάτε σπίτι να τους καλέσετε στο τηλέφωνο. Να τους θυμίσετε ότι τους αγαπάτε. Και ότι προσεύχεστε για αυτούς. Και ότι χάσαν την ευκαιρία. Τους επιθυμίσαμε. Αμήν. Αμήν. 
good to be here with you. Πραγματικά είναι ωραία να βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ. I mentioned already that uh, Pastor Gail is um, not here. Ε, σας το είπα ήδη ότι η Πιμένας Γκέλ δεν βρίσκεται εδώ. She's still ministering in the U.S. Διακονεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. She was going to come home for four days and then fly back because our ministry has our board meeting. Ε, πρόκειται να έρθει για τέσσερις μέρες στην Ελλάδα και να ξαναφύγει, διότι το διοικητικό συμβούλιο έχει συνάντηση εκεί. But for financial purposes and more for health purposes, we told her to stay there. <laughs> Αλλά για οικονομικούς λόγους και κυρίως για λόγους υγείας, της είπαμε να παραμείνει στην Αμερική. This week she's uh, working hard to... Uh, finish the first draft or go through the first edit of her book that everybody knows she's been working on for 500 years. Αυτή την εβδομάδα πραγματικά δουλεύει σκληρά για να τελειώσει με την πρώτη έκδοση του βιβλίου. Είναι αρκετός καιρός που το κάνει. Meeting with the editors over the next few days, pray for that. Να προσεύχεστε διότι έχει συνάντηση με τους ανθρώπους που θα είναι τους εκδότες. Hopefully there will not be another lifetime worth of work after the edits. Και να μην χρειαστεί πάλι έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα μετά πάλι για να διορθώσει το κείμενο. On the weekend uh, I will fly in and we'll be having uh, some meetings at Oral Roberts University. Και στο τέλος της εβδομάδας θα φύγω για να πάω να συναντήσω τους τους ανθρώπους του πανεπιστημίου. Who are you? <laughs> ναι. uh, and then we'll have uh, our ministry board meeting. Και έτσι θα έχουμε μετά και τη συνάντηση το, του and Συμβουλίου. Minister in churches on the weekend. Διακονία στις εκκλησίες, σε and διάφορες. And then I'll fly back the day after that, so I'll be gone just about five days. Και μετά επιστροφή αμέσως and στην past, Ελλάδα. And Pastor Gail will have about another week in the States. Εκείνη όμως θα παραμείνει άλλη μια εβδομάδα μετά από αυτό στην Αμερική. And we don't talk a lot about um, our mission ministry. Uh, you guys all know EME ministry. Δεν μιλάμε πολύ για τις ε, διακονίες τις δικές μας, οι πιο πολύ το γνωρίζετε. But these next two weeks are going to be very significantly important meetings uh, for all that we do, not just in Greece but around the region. Αλλά αυτές οι δύο ε, επόμενες εβδομάδες πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικές για όλα όσα γίνονται όχι μόνο εδώ, αλλά και στην γύρω περιοχή. And so we really, really covet your prayers. Πραγματικά έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας. Μας καλύπτετε με τις προσευχές σας. I mean, no, we want to do God things and not good things. Θέλουμε να κάνουμε θεϊκά πράγματα και όχι καλά πράγματα. I mean, they're good if they're God, but But we want the God things. Αλλά πραγματικά θέλουμε να κάνουμε θεϊκά, άρα καλά πράγματα. I received a text message to specifically greet you this morning from two places. Έλαβα μηνύματα από δύο διαφορετικά μέρη, ιδιαίτερα για σας. Some of you will remember John Henry and Lisbeth uh, Norson who were here with us for a few years prior to COVID. Uh, πριν τον COVID, ο John Henry και η σύζυγός του που ήταν εδώ μαζί μας. Isn't that a weird way of referring to time before COVID? Πραγματικά είναι περίεργο να αναφερόμαστε πριν τον COVID. Uh, but they sent their greetings and love to all of you. They were coming back to Greece. Στέλνουν τα χαιρετίσματα σε όλους και αποφασίσανε να έρθουν στην Ελλάδα. And they still very much have this church and this land in their heart. Έχουνε μέσα στην καρδιά τους αυτή την εκκλησία, αυτή τη χώρα. And I'm working very hard on getting them to make that decision and come on back. Και δουλεύω πάνω σε αυτό σκληρά έτσι ώστε να παρθεί αυτή η απόφαση και να έρθουν. But just before they were ready to pack and come back, a little thing happened called the start of the Ukraine war. Αλλά την ώρα που ετοιμαζόταν για να κάνουν αυτό το ταξίδι, ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. And so they felt called uh, to begin helping people, uh, particularly not just taking aid into the country, but in helping qualified refugees get back out of the Ukraine and into uh, Norway. Και έτσι αποφασίσανε αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους στην Ουκρανία, ιδιαίτερα για αυτούς που είχαν, ας πούμε, την έγκριση να φύγουν από την Ουκρανία και να βρεθούν στην Ορβηγία. So it was my pleasure last week to uh, go with them on their 23rd trip into the Ukraine. Ήταν χαρά μου να βρεθώ μαζί τους στο 23ο ταξίδι τους προς την Ουκρανία. Πήραμε πολλά πράγματα μαζί μας, τα εισάγαμε, αλλά και φέραμε και πολλούς ε, ε, ανθρώπους έξω. All, all who had been evacuated from present war zones, άνθρωποι που ήταν από την ε, περιοχή του πολέμου, which is the only way they can actually qualify to go to Norway. Μόνο έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να έχουν την έγκριση να έρθουν στην Νορβηγία. The bus was loaded mostly with elderly women who didn't have husbands anymore. Λεωφορείο γεμάτο με ηλικιωμένες γυναίκες που δεν είχαν συζύγους. And there was one young family. Μια και μια νέα οικογένεια. A mother with two teenage children. Μια μητέρα με δύο νεαρά παιδιά. Who had lost their father. Που είχαν χάσει τον πατέρα τους. And so it was, uh, it was a very humbling privilege to be able to travel uh, with them out of the Ukraine and into, uh, I went as far as Poland. They went the rest of the way to Norway. Πραγματικά ήταν μια ε, ταπεινή, έτσι, α, ταπεινό προνόμιο να μπορούμε να ταξιδέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μέχρι την Ορβηγία, απλώς να βγούμε από την Ουκρανία προς Πολωνία και μετά από εκεί και πέρα να πάνε μόνοι τους προς την Ορβηγία. So the other person I bring you greetings from was the pastor uh, in the Ukraine. His name is uh, Peter. <laughs> Το επόμενο χαιρετισμό είναι από έναν ποιμένα, ο οποίο βρίσκεται στην Ουκρανία και λέγεται Πέτρο. Αυτό ο άνθρωπο οργανώνει, είναι σε ένα μέρο όπου όλοι όσοι θέλουν να βοηθήσουν έρχονται προ αυτόν. Στο μέρο, που, στο μέρος που διοικεί και μετά από εκεί και πέρα όλα αυτά φεύγουν προς τις περιοχές του πολέμου, όλες οι βοήθειες. And where, where I was in the Ukraine, you really couldn't feel or tell that there was a war taking place. Πραγματικά όταν βρισκόμουν στην Ουκρανία δεν μπορούσες να δεις και να πεις α, βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη χώρα, κατάσταση. And it really did not come alive to me until I met This Peter's brother. Και το κατάλαβα μόνο τότε όταν είδα τον αδελφό του Πέτρου. He and his son load the trucks, take the caravan uh, to the east. Αυτοί φορτώσανε τα, τα φορτηγά και πήγανε προς το μέτωπο ανατολικά. And as everything was getting packed up and everybody was telling stories. Και καθώς όλα ήταν φορτωμένα και οι άνθρωποι λέγανε ιστορίες. They told us about how the father and the son always ride in separate vehicles. Μας είπαν και την συγκεκριμένη ιστορία πως ο πατέρας και ο γιος πάντα με διαφορετικά φορτηγά πηγαίνουν έρχονται. Because if the convoy is hit, they don't want both to be in the same place. Σε περίπτωση ατυχήματος αν χτυπηθεί το convoy με τα φορτηγά, να μην βρίσκονται και οι δύο στην ίδια θέση. And they've literally made Oh, more than a hundred, I don't know, maybe hundreds of journeys like this. Και πραγματικά, ίσως να έχουν κάνει και παραπάνω από εκατό φορές αυτή τη διαδρομή, μιλάμε. Largely to get relief to the body of Christ in that region. Και πολλοί να φέρουν και βοήθεια στους, ε, στο σώμα των α, πιστών α, στις εμβόλυμες καταστάσεις. And to get those who need it back to safety. Και να φέρουν πίσω στην ασφάλεια αυτούς που έχουν ανάγκη. Και πραγματικά με εντυπωσίασε η πιστότητά τους. Reality, face to face, Και πραγματικά να βλέπω α, πρόσωπο με πρόσωπο έτσι το, το, το λόγο του Κυρίου. When he said, no man has any greater love than this. Then he would lay down his life for a friend. Κανένας άνθρωπος δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη πέρα από αυτόν που βάζει 
τη ζωή του για τον φίλο του. I was also blessed to take with me Pastor Gail's son Micah, who most of you know. Ήταν και μια ευλογία να έχω τον γιο της πιμένας Gail, τον Μάικα, μαζί μου. Who uh, I think has written me just about every day trying to arrange this next trip back. Πιο συνεχίζει να μου γράφει καθημερινά την προετοιμασία του για να κάνει το επόμενο ταξίδι. For two reasons, one because I saw the impact that it had on him just personally. Για δύο λόγους, πρώτα απ' όλα επειδή είδα το πώς τον επηρέασε η όλη κατάσταση προσωπικά. Και δεύτερον, επειδή θέλει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την κατάσταση. Μου στέλνει έτσι καθημερινά πολλά βιντεάκια. Because we took him to help us create a video for uh, John Henry and Elizabeth's uh, mission team. Γιατί όταν ήταν μαζί μας έβγαλε πολλά βιντεάκια και τα στέλνει στο John Henry και την οικογένεια του για τη δικιά τους διακονία. And I'm I'm taking this very personally this morning. I hope you don't mind. Και το παίρνω αυτό λίγο προσωπικά σήμερα. Ελπίζω να μην σας ενοχλεί αυτό. Because many many of you know that Pastor Gail has been praying for Micah for. A lifetime. Γιατί ξέρετε πολύ από σας ότι πιμένας Γκέιλ εδώ και πάρα πολύ καιρό για όλη τη στη ζωή προσέφερε του για τον γιο της. And I know the Lord's at work in his life. Και ξέρω ότι ο Κύριος εργάζεται στη ζωή του. But I'm going to ask those of you, especially those of you that know him, but those that would just really, really pray for Micah. I, I believe he's close to the Lord. Αλλά θέλω ιδιαίτερα εσείς που γνωρίζετε τον Μάικα να Προσεύχεστε, διότι έχει πλησιάσει πάρα πολύ τον Κύριο. Χρειάστηκε, ήμασταν μαζί στην Κρακοβία την προηγούμενη Κυριακή, γεμάτη από, η πόλη είναι γεμάτη από καθολικές εκκλησίες, μερικοί ωραίοι καθεδρικοί ναοί. Και ο Μάικα με έκανε από τον Σάντα και να πάω με τον στην Κυριακή. Και ο Μάικα με ξύπνησε το πρωί για να πάμε μαζί στην εκκλησία. Και πήγαμε σε ένα μέρος όπου δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε λέξη. Εκτός από κάποια μέρη όπου χρησιμοποίησα το κινητό μου και μπορούσα να κάνω τη μετάφραση από τις οθόνες. But we sat there in meditation. Κάτσαμε εκεί πέρα για περισυλλογή. And we left that service a little bit early. Φύγαμε βέβαια λίγο νωρίτερα πριν ολοκληρωθεί. And we got about two blocks down the road and he said, let's go into that church. Και δύο τετράγωνα πιο κάτω γυρίζει και μου λέει, πάμε τώρα σε αυτήν την εκκλησία. So we went and did it again. Και έτσι ξαναμπήκαμε μέσα. Uh, but it, it, it was special to me. Ήταν για μένα κάτι το ιδιαίτερο. And recognizing someone that many of you have been praying for for a long time also just keep, keep πραγματικά praying. μετά από τόσο καιρό προσευχής να τον βλέπεις να να κάνει αυτές τις κινήσεις παρακαλώ να τον έχετε στην προσευχή σας so that's that's today's report έτσι αυτή ήταν η σημερινή αναφορά hope you all had a good week too ελπίζω να έχετε και εσείς ή να είχατε μια έτσι ωραία ένα ωραίο σαββατοκύριακο We have two special guests with us this morning. Έχουμε δύο ιδιαίτερους καλεσμένους σήμερα. One of them you know, we'll meet him later. Είναι ο ένας είναι γνωστός, τον έχετε συναντήσει. But we have also with us a pastor from the U.S., Craig. Έχουμε ένα πιμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πιμένα Craig. To just say a word to you guys this morning. Τον παρακάλεσα να πει δύο λόγια προς εσάς σήμερα. He comes from a fantastic church. Έρχεται από μια φανταστική εκκλησία και θα μιλήσει. Είναι ωραία να είμαι μαζί σας σήμερα. Έχετε χαιρετισμούς από το Τέξας. Πρώτα το Τέξας και μετά η Αμερική. But I, greetings from my wife Linda. We've been married 43 years. Nine children. 
15 grandchildren. <laughs> and <laughs> bless him. Hallelujah. Seeing you with your boys reminds me of that season. <laughs> you think it's never over, but it will be over. <laughs> and now all the grandchildren are those, those ages, so you get it back again. But it's been my privilege to travel uh, all over Bulgaria and Greece this week. That, my week's been Bulgaria and Greece. Είναι προνόμιο να ταξιδέψω από την Βουλγαρία και μετά να έρθω εδώ στην Ελλάδα. So last week I was preaching in Bulgaria. Την προηγούμενη εβδομάδα κήρυξα στην Βουλγαρία. But then I discovered the wonderful churches in Thessaloniki. Και έτσι ανακάλυψα μετά την θαυμάσια εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Anyone have any friends in Thessaloniki? Έχετε φίλους στη Θεσσαλονίκη; Yeah, yeah. God's moving there. God's moving here. Πραγματικά ο Κύριος εργάζεται εκεί πέρα, κινείται. And it's my privilege just to meet one congregation after another. Και πραγματικά ήταν προνόμιο να συναντήσω α, μια εκκλησία μετά την άλλη εκκλησία. And see God's beautiful hand moving throughout Greece. Και να βλέπω το χέρι του Κυρίου να εργάζεται πάνω στην Ελλάδα. And what I'm convinced of is that there's such a treasure in your nation. Και είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει μεγάλος θησαυρός εδώ στην Ελλάδα. That your prayers and your ministry are so important to what God's doing. Οι προσευχές σας και οι διακονίες σας είναι τόσο σημαντικές σε αυτά που κάνει ο Κύριος. Και έτσι έχω μια εικόνα, ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο όπου υπάρχουν διάφορα κουμπιά επάνω που το ανοίγουν. I feel like spiritually Greece has this treasure inside it. Inside of a safe that God's protecting. Έτσι βλέπω την Ελλάδα σαν έναν θησαυρό μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο. And that God's given you, as believers here, the first two combinations, the first two letters to open the safe. Και ο Κύριος καθώς δίνει σε σας είναι σαν να ανοίγει το πρώτο κουμπί. And like a good safe cracker, you got to listen real closely for the click and the tumblers just falling down. Και καθώς γυρίζουν τα κουμπιά, να, αυτό, να ακούγεται αυτό το κλικ όπου ανοίγει αυτή η πόρτα. And there's one last turn and one last click. Και υπάρχει μετά, α, μάλλον υπάρχει μετά και ένα δεύτερο κλικ για να ανοίξει η πόρτα. <laughs> and the door's going to swing open and there's going to be a, such a harvest and such a treasure. Πραγματικά, να ανοίξει, όταν θα ανοίξει η πόρτα αυτού του θησαυροφυλακίου, έτσι να γίνει... Uh, and it'll be a treasure of people, θησαυρός ανθρώπων, a treasure of provision, uh, θερισμός ε, προμηθείων, and a, tre and a treasure of leadership, και θησαυρός ε, ηγεσίας. That'll be released here locally, all the way across Greece. Και πραγματικά να ελευθερωθούν εδώ και παντού στην Ελλάδα. And you're about to be a witness of the greatest move of God Greece has ever seen και να γίνετε μάρτυρες της μεγαλύτερης κίνησης που έχει γίνει από τον Κύριο εδώ στην Ελλάδα. So I'm standing with you here today, και έτσι στέκομαι μαζί σας σήμερα εδώ and I'll be praying with my church for Greece back in Texas. και θα προσεύχομαι με την δικιά μου την εκκλησία α, στο Τέξας, εδώ για την Ελλάδα and it's such an honor to be with you. και πραγματικά είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. God bless. Amen. Amen. Wonderful. Thavmasia. And <coughs> the, I forgot one other thing earlier. The, our Brazilian family, as you can see, <laughs> I think they're all gone today. But Leonardo's wife, Camilla. Ne. Yes. E Camilla, που είναι η σύζυγος του Leonardo. Is ready to give birth at any moment, I think. <laughs> No. She had it. Yes. Ah. No, I didn't hear I didn't hear that. Oh, last night, okay. Etsy. Well, there you go. So Leonardo cuz they're probably watching. Λοιπόν, απλώς να ξέρετε ότι η σύζυγος του Λεωνάρδο Congratulations. Yes, That's number three, number three for them. Είναι το τρίτο παιδί για αυτούς. So I know they're they're thrilled today. Thank you for 
I didn't, I didn't hear the news. Συγχαρητήρια, μας βλέπουν κιόλας. Ελπίζω να μας βλέπουν. I also didn't read my text messages this morning. So. <laughs> <laughs> All right. Well, we're going to prepare to go ahead and have the communion refill. Έτσι, ετοιμαζόμαστε για να έχουμε την Θεία Κοινωνία. And after we're done with this, and when worship a little bit, και όταν θα τελειώσουμε τη Θεία Κοινωνία και θα λατρεύσουμε τον Κύριο, Pastor uh, Peter Dimitriou will be coming to share the word with us this morning. Ο Πιμένας Πίτερ uh, Δημητρίου θα έρθει να συμμεριστεί το λόγο μαζί μας. He's without his wife and daughters today. Αυτή τη φορά είναι μόνος του, χωρίς τη σύζυγο και But he's, a, he's among family here. Αλλά είναι μεταξύ της οικογένειας σήμερα. And they have always, uh, when we communicate, spoken so well of, of you guys. Και κάθε φορά που επικοινωνούμε, έτσι μιλάμε για για μας, για όλους. A pastor's in uh, Salzburg. Είναι επιμένας στο Strasbourg. Sorry. Ναι. Είναι επιμένας στο Στρασβούργο. Same thing, right? <laughs> no. <laughs> But we're just so happy to have him here uh, to grace us with the word this morning. Είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας σήμερα και θα φέρει το λόγο σε μας σήμερα. We've been in our series uh, about the Holy Spirit. Βρισκόμαστε στη σειρά μαθημάτων και μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα. And uh, when I spoke with Peter, he said, "Well, what a coincidence! I just preached a sermon." Και όταν το μίλησα με τον αδελφό μας, μου λέει, κοίτα, κοίτα σύμπτωση, γιατί μόλις κήρυξα γι' αυτό. So he's in the same vein of spiritual thought. Έτσι βρίσκεται στις ίδιες πνευματικές σκέψεις με μας. And we just believe that he is uh, going to share the word. Και πιστεύουμε ότι θα συμμεριστεί το λόγο. But as you receive the elements today, would you just stand where you are? Καθώς θα λάβετε τα στοιχεία της ε, Θείας Κοινωνίας, παρό, κρατήστε τα στο χέρι σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Good morning, everybody. Είσαστε καλά. Feeling well? <laughs> okay, everything is okay. Excellent. Sorry, my bad. Forgot to dismiss the children. Oh, no problem. <laughs> That's not a problem. Τα παιδιά μας μπορούν να φύγουνε για το κυριακό σχολείο. I was only gone one Sunday and I'm rusty already. Καταλαβαίνετε τα αστραλέζικα μου, τα ελληνικά αστραλέζικα. <laughs> yes, the Australian Greek. Yes. Okay. Okay, I'll stick to English. Θα παραμείνω τότε στα αγγλικά. Hey, it fills my uh, heart with joy and gratitude to uh, be with you all today. Είναι πραγματικά χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. And um, it's always been such a special honor to to return to Greece and uh, visit you all. Και πραγματικά είναι τιμή μου κάθε φορά που επιστρέφω στην Ελλάδα και σας επισκέφτομαι. And um, I send you greetings from my wife, Mariella. Φέρνω χαιρετισμούς από τη σύζυγό μου, τη Μαριέλα. And so the, uh, the four of us in our family are all in different cities at the moment. <laughs> και αυτή τη στιγμή σαν οικογένεια είμαστε, ο καθένας μας βρίσκεται και σε διαφορετική so πόλη. Mariella is in Sydney visiting her, fam- her family, her mother is unwell, so please pray for her, her mom. Η Μαριέλα βρίσκεται με τη μητέρα της, η οποία είναι ασθενής, παρακαλώ να προσεύχεστε για αυτήν, είναι στο Σίδνη. And uh, my eldest daughter Sienna is at home in Strasbourg. Η μεγαλύτερη μου κόρη βρίσκεται στο Στρασβούργο. And uh, my youngest Paloma has moved to Paris to study. Και η νεαρότερη, η νεαρότερη κόρη μου βρίσκεται στο Παρίσι για σπουδές. And so that's a new thing for us to have a child out of the home. It's got, it's gotten a bit quiet, too quiet. Και είναι κάτι νέο για μας να έχουμε τα παιδιά μας έξω από το σπίτι μας να μην μένουνε πια μαζί μας. And so now we realize who the loud one in the family is. Και τώρα έτσι. Now that she's gone. Καταλαβαίνουμε πραγματικά τι. Uh, and so, but I want to take a moment to honor Pastor Gail, Pastor Brian, 
θέλω να πάρουμε χρόνο λίγο να τιμήσουμε την Πιμένα Γκέλ και τον Πιμένα Μπράιαν. It's always good to, to visit here and, uh, and, and hear about the work that they're doing on their mission. God είναι, bless you. Είναι πάντα ωραίο να τους επισκέφτομαι και να μαθαίνω για το έργο που κάνουν εδώ στην Ελλάδα. And, and, and really, your, your tireless uh, dedication and effort um, is, is incredible to see. Πραγματικά η αφοσίωσή σας είναι πολύ σημαντική και πολύ ωραία να το βλέπουμε. And, um, it's had a lasting impact. Ε, και να, να μας επηρεάζει αυτό. And so when I, th- I think of you, I think of Hebrews 10:24. Και όταν σας βλέπω θυμάμαι από τους Εβραίους ε, 10 και 24. Yeah, which, which says, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds και να ε, ενθυμούμαστε ε, το, και να ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον για τα καλά έργα που γίνονται. And truly your lives are a of this. Και πραγματικά το έργο σας yeah. είναι, α, το δείχνει αυτό το πράγμα. Yeah. God bless you. Ο Θεός πραγματικά and, να σας ευχαριστούμε. Και έτσι ας τους ευχαριστήσουμε για το έργο που κάνουν εδώ uh, στην Ελλάδα. Για το έργο που κάνουν εδώ στην Ελλάδα και για το έργο που για το έργο που κάνουν εδώ στην Αθήνα και εκτός Αθηνών. And, um, can we also take a moment to appreciate the gift that is Greek food. Wow. Και, και να δώσουμε και να ευχαριστήσουμε α, αυτό που μας δίνει έτσι τα, τα πολλά τα φρούτα τους πολλούς καρπούς. Yeah, I had to buy a new shirt because I've eaten so much. <laughs> I'm joking. <laughs> Um, but um, yeah, how, how good is Greek food, moussaka? Wow, oh. like awesome. Oh. Yeah, ne. that deserves a clap. Ne, dramatika poso roine to elinico fai milame. And so <laughs> today, as um, as we come around God's word, let's be expectant this morning. Ke kathos familisume ya to logo tu theo simera as perimenume na dume. Come with um, f- our hearts filled with gratitude for His word and what how. Um, that can impact our, our lives. Και να έρθουμε με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, έτσι ώστε ο λόγος του Θεού να μας αγγίξει. Okay. Opa, let's have a great time, hey? <laughs> Θα έχουμε έτσι ωραίο χρόνο μαζί. Amen. Let's pray. Loving Father, we thank you for your word. Αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Lord, we thank you, Lord Father, for Pastor Gail and the book that, um, Lord, that is, is almost at the finish line. Ευχαριστούμε, Κύριος ο Θεός, για την ποιμένα Αγγέλ και το βιβλίο που φτάνει προς το τέλος του. And, and we pray, Lord God, that it will make the finish line and, uh, Lord, that it, it will just go well, Lord God. Προσευχόμαστε έτσι ώστε εσύ να αγγίξεις, να μπει και η τελευταία γραμμή και να τελειώσει. And, um, Lord, that it would have impact, Lord Father, in people's lives. Και πραγματικά να αγγίξει ανθρώπινες ζωές. Lord, we bless you. We thank you for who you are. Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Everyone said. Όλοι μαζί. Amen. Λέμε, Amen. 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 Excellent. I, I love that you guys are in a series on the Holy Spirit. Χαίρομαι που είσαστε σε μια σειρά μαθημάτων που αφορά το Πνεύμα το Άγιο. I, I love talking about the Holy Spirit. Και μ' αρέσει να μιλάω για το Άγιο Πνεύμα. And, um, and this morning I want to look at being led by the Spirit. Και πραγματικά θέλω σήμερα το πρωί να οδηγηθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Now, when, when you think about being led by the Spirit, it's, it's not about being weird. Όταν λέμε να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα, δεν εννοούμε να είμαστε And, um, and Jesus said that he must go so that he, he can send a, another comforter. Και ο Ιησούς είπε ότι πρέπει να φύγει για να στείλει τον παρηγορητή. That, that the advocate will come, allos παρακλήτος, you know that ναι. word. Ο, θα φύγει για να έρθει ο παράκλητος. And so now a, a preacher like me um, can be a, a little bit guilty of preaching this sort of message uh, in a very supernatural way. Και... Εγώ σαν κύρικας, ίσως να θα πρέπει να το κάνω με έναν υπερφυσικό τρόπο αυτό το κήρυγμα. And sometimes stories about being led by the Spirit, we can make it feel a little bit weird. Και όταν μας λένε ιστορίες από το πώς καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα, έτσι νιώθουμε λίγο περίεργα. But that's, I mean, the Holy Spirit does work that, that is supernatural, that we, we don't expect. 
πραγματικά το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με έναν υπερφυσικό τρόπο έτσι όπως δεν το περιμένουμε. And so probably one of my favorite stories of being led by the Spirit comes out of Canada about 25 years ago. Και μία από αυτές τις ιστορίες είναι αυτές που συνέβη πριν 25 χρόνια. Κάναδα. Ναι, μία ιστορία που συνέβη στον Καναδά. And so I was at the time I was in Bible College and we had a spiritual emphasis week at college. Και βρισκόμουν στο, κολέ, στο κολέγιο εκείνη την εποχή και είχαμε μία βιβλική έμφαση εκείνη and, την εποχή. And um, we had a guest pastor who came out of Toronto and um, to speak at our school for a week. Είχαμε έναν πιμένα καλεσμένος από το Τορόντο, ο οποίος ήρθε επί μία εβδομάδα να μας μιλήσει. And, and his name was Guy Chevro. Και το όνομά του ήτανε Guy. Guy Chevro. Guy Chevro. No. And um, and at one of the at one of the meetings, he he shared a story from the church that was just so crazy. Και σε ένα από τα κηρύγματα του μίλησε για μια εκκλησία που ήταν λίγο τρελό, λίγο τρελή. Yeah, and, and he said on a Sunday night, um, a few, he said on a, a few weeks ago, on one, after one of our Sunday night meetings, a 17-year-old girl came to the front of the auditorium for prayer. Και σε ένα από τα κυριακάτικα βραδινά κηρύγματα, που τε, αφού τελείωσε το κηρύγμα, μια 17χρονη έτσι ήρθε μπροστά για προσευχή. And, um, and she got on her knees and she said, Lord, I would do whatever you tell me to do. Γονάτισε και έλεγε, Θεέ μου, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις να κάνω. I'll, I'll give my life to you. Δίνω τη ζωή μου σε σένα. I, I want to serve you. Θέλω να σε υπηρετήσω. And so Pastor Guy had been speaking on how to hear the voice of God. Και ε, ο ποιμένας αυτός έλεγε το πώς να ακούσεις το, τη φωνή του Θεού. And as she's heading home that night, she's driving home, she, she, um, she gets uh, past, she drives past a petrol station, I don't know what you call it in, I think it was gas station. Ναι. Καθώς αυτή η κοπέλα το βράδυ επέστρεφε στο σπίτι, πέρασε δίπλα από ένα βενζινάδικο. And she gets a thought that burns hot. Και τη ήρθε μια σκέψη που έκαψε την καρδιά τη. Um, now Jeremiah in the Bible, Bible says, God, your word is like a fire, shut up in my bones. Και στον Ιερεμία λέει, ο λόγος σου ε, είναι σαν φωτιά yeah. μέσα μου. That I can't contain it. Είναι κάτι που δύσκολα μπορώ να κρατήσω. And so she had this thought that really burned within her and, and she, she couldn't escape it. Και πραγματικά ήρθε αυτή η σκέψη μέσα τη. Την έκαιγε και δεν μπορούσε να την κρατήσει. And the thought was this. Και η σκέψη ήταν αυτή. Turn the car back around, γύρνα το αυτοκίνητο πίσω. Back to the petrol station, πήγαινε πίσω στο βενζινάδικο. Και μπες στο βενζινάδικο, δίπλα στο, μπες στο μαγαζί και... Δίπλα στο... Δίπλα, δίπλα στο... Στο ταμείο. Α, ναι. Οκ, στο μηχάνημα που δίνει το αυτόματος πολιτής. Ναι, Coke machine είπαν, για Coca-Cola. Ναι, Coke machine, ναι, ο αυτόματος πολιτής των αναψυκτικών. Yeah, and stand upside down next to the Coke machine. Upside down. Ναι, upside down, ναι. Οκ. Βεβαίως. Και της είπε να κάνει τούμπα και να σταθεί πάνω κάτω, ανάποδα, δίπλα στο μηχάνημα του αυτόματο πολιτή. And um, and now she did what many of you might think, and she thought that's weird. Και όπως μπορεί να σκεφτείτε, αυτό είναι περίεργο τώρα. And now the Holy Spirit would never ask us to do something crazy like that. Και το πνεύμα του Άγιο δεν θα μας ζητήσει ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο περίεργο. And the Holy Spirit is a gentleman; He wouldn't do anything weird like that. Το Άγιο πνεύμα είναι βιανικό, δεν ζητάει τέτοια πράγματα να κάνουμε. That is embarrassing. That's ridiculous. Αυτό πραγματικά την ενοχλούσε. Ήταν αστείο. Maybe I've just had too much coffee today. Είχε πει πολύ καφέ, σαν να έχει πει πολύ καφέ σήμερα. Ο Θεό μου ζήτησε να το κάνω αυτό. Ο Θεό δεν εργάζεται έτσι. Και καθώ απομακρυνόταν από το βεζινάδικο, ένιωθε περισσότερο λύπη. Και 
και αναρωτήθηκε τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. So she turns the car around, she drives back to the petrol station, she parks in front of the petrol station. Και έτσι γυρίζει το αυτοκίνητο, πάει στο βενζινάδικο, παρκάρει. She walks out of the car, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο. And look down and thought, Thank, thankfully I'm wearing jeans and not a skirt. Δόξα τω Θεώ, φοράω παντελόνι και όχι φούστα. Και ήλπιζε ότι αυτό θα ήταν ένα τεστ, μια δοκιμασία, όπως ο Κύριος είχε δοκιμάσει τον Αβραάμ. Και μπαίνει μέσα, πάει στο παράθυρο, προσπαθώντας να δει, ελπίζοντας να να είναι φάντα και να μην είναι κοακόλας. Yes, and um, and so she goes. It's a coke machine. Και όντως είναι μηχάνημα που βλάει κοακόλας. And um, and so she she looked inside. She saw there was no one in the shop. Κοιτάζει μέσα. Δεν υπάρχει κανείς μες στο μαγαζί. No one behind the counter. Κανείς πίσω από το ταμείο. And she thought to herself, if I'm really quick, I can go and do this and then. Και αν είμαι αρκετά γρήγορη, μπορώ να το κάνω, τσακ, τσακ, και να τελειώσω, να βγω. Καθώς ανοίγει την πόρτα, χτυπάει το κουδούνι. Βγαίνει άνθρωπος πίσω από το μαγαζί, πίσω έρχεται στο ταμείο. Παίρνει βαθιά ανάσα. Πάει δίπλα στο μηχάνημα, κοιτάζει τον άνθρωπο. Και παίρνει μια βαθιά ανάσα και σκέφτεται τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Απλώ θα βρεθώ σε δύσκολη θέση. Και έτσι. Έβαλε τα χέρια κάτω, σηκώνει τα πόδια ψηλά και αρχίζει και μετράει μέχρι το 10. And then when the 10 seconds were over, she flipped back up again, feeling embarrassed and started running for the door. Και όταν τελείωσαν τα 10 δευτερόλεπτα, ξανακατεβαίνει στα πόδια της, νιώθει ενοχλημένη και τρέχει. And she opened the door, she looks back and there was the man behind the counter was just like like this. What's going on? Φτάνοντας στην πόρτα, κοιτάζει πίσω, ο τύπος πίσω από το ταμείο. Και την ρωτάει, γιατί το έκανες αυτό. Και του είπε, δεν θα το πιστέψεις. Σε παρακαλώ, πες μου. Είμαι χριστιανή και απόψε στην εκκλησία πήγα μπροστά, γονάτισα... Και είπα στον Κύριο, ό,τι μου πεις να κάνω, θα το κάνω. Και καθώς περνούσα μπροστά από τον Βεζινάδικο, ο Κύριος μου είπε να κάνω αυτό που έκανα. And she said, I'm sorry to embarrass you. Και ζήτησε συγγνώμη που σας ενόχλησα. And he said, no, you don't understand. Please come here. Και λέω, όχι, δεν καταλαβες, έλα σε παρακαλώ μέσα. So she walked to the counter. Και έτσι πλησιάζει το ταμείο. And And the man pulls out a gun. Και ο άνθρωπος αφήνει ένα όπλο. And he put the handgun on the bench. Το αφήνει πάνω στο μπάγκο. And she freaked out. Και είναι τρόμαξε. And said, no, 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 I'm not going to shoot you. Και της εξηγεί, όχι, δεν θα σε πυροβολήσω. And he said, you don't understand. I hate my life. Και λέει, όχι, δεν καταλαβαίνεις, μισώ τη ζωή μου. And he said, my my wife has left me, my children. Absolutely hate me. Η σύζυγός μου με έχει παρατήσει, τα παιδιά μου με μισούνε. I'm in a job that I despise. Είμαι σε μια σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει. And I hate every part of my life. Και πραγματικά μισώ το κάθε κομμάτι της ζωής μου. Excuse me. Can I just grab that that bottle there? Thank you. And he said in thank you. And in five minutes five minutes time my shift will end and I was planning on giving up. Πραγματικά σε πέντε λεπτά τελείωνε η βάρδια μου και ήμουν έτοιμος να, να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου. Και 30 δευτερόλεπτα πριν μπεις μέσα, εγώ ήμουν πίσω, 
και έλεγα αυτά στον Θεό. God, if you are real, Θεέ μου, makes, if you are real, yeah. αν είσαι πραγματικός, αν είσαι αληθινός, αν είσαι αληθινός Θεός, φέρε κάποιον να έρθει να σταθεί δίπλα σε αυτό το μηχάνημα. Isn't that incredible? Να σταθεί ανάποδα, μάλιστα, yeah. δίπλα σε αυτό το μηχάνημα. Isn't that incredible? Είναι, είναι, είναι τρελό αυτό. The way that, that God can lead us. Ο, ο, ο τρόπος που ο, το Πνεύμα Άγιο μπορεί να μας οδηγήσει. And um, Pastor Guy Chevro came the following year again to our Bible College for our Spiritual Emphasis Week. Και, συγγνώμη. Ο Pastor Guy. Ναι. Ένας επιμένας ήρθε πάλι κάποιος επιμένας για το βιβλικό κολέγιο την επόμενη χρονιά. Και του είπαμε ότι πέρσι μας είπες αυτή την ιστορία. Ναι, αυτή την κοπέλα που πήγε και στάθηκε δίπλα στο μηχάνημα. Ναι. And he said that story gets even better. Και λέει ότι αυτή η ιστορία έγινε ακόμη καλύτερη. That man ended up giving his whole life back to God. Ότι αυτός ο άνθρωπος έδωσε όλη τη ζωή στον Κύριο. And he said, if God can speak to me like that, then I need to know that God. Και ο άνθρωπος έλεγε, αν ο Θεός μπορεί να μου μιλήσει με αυτό τον τρόπο, πρέπει να του δώσω όλη μου τη ζωή. And he said, I had an opportunity to pray a prayer together with him. Και είχα την ευκαιρία να προσευχηθώ ξανά και ξανά μαζί του. Και ο άνθρωπος, ο ποιμένας αυτός που ερχόταν και μας είπε, λέει ότι εκείνος στο βενζινάδικο πλέον έχει ξαναπαντρευτεί την σύζυγό του και όλη η οικογένεια έχει μαζευτεί. Again, he's a husband to his wife. He's a father. To his children. Είναι σύζυγος της ε, γυναίκας του και είναι πατέρας των παιδιών του. And he said they usually sit on the front rows of the church. Και συνήθως κάθονται στις προστινές καρέκλες της εκκλησίας. All because a 17-year-old girl was willing to obey the voice of God. Και όλα αυτά επειδή ένα 17χρονο κορίτσι ήτανε διαθέσιμο να υπακούσει το πνεύμα του Άγιο. Now we hear a story like that, and I am sure there's all sorts of thoughts in this room. Ξέρω, ακούγοντας <laughs> αυτή την ιστορία, πολλές σκέψεις, ολοκληρών σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου. And some of you are saying, no way. Μερικοί από σας θα πείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. I, I want to tell you, way. Θα σου πω, ναι. And so, and some of you are saying, the Holy Spirit is a gentleman. He would never ask of, ask of that. Πολλοί από σας θα πείτε, το Πνεύμα του Άγιου είναι ευγενικό. Δεν θα ζητήσει τέτοια πράγματα. Really? Είστε σίγουροι. Read the Bible sometime. <laughs> Διαβάστε τότε τη γραφή and, έτσι. And, And you might think I'm crazy, and I, I mean, you might think this is crazy. I would never stand on my head next to a Coke machine. Μπορείτε να πείτε είναι τρελό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθώ πάνω στο κεφάλι μου δίπλα σε ένα μηχάνημα αυτοματικής πόλης. Well, that's cool. That's okay. Είναι δάξι. Um, that, well, what happens is then we leave being led by the Spirit to a select people that you might just class as weird. Βλέπετε έτσι το πνεύμα το Άγιο μερικές φορές μας οδηγεί σε ανθρώπους που μπορεί να τους θεωρείτε λίγο περίεργους. Και όταν λέμε το πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει, μπορείτε να πείτε, όχι, αυτό δεν είναι για μένα. That's not my character. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Uh, because I'm not prepared to do those sorts of things. Γιατί δεν είμαι έτοιμος να κάνω τέτοιου είδους πράγματα. But let me tell you this, God is not limited by your character. Αλλά να σας πω κάτι, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χαρακτήρα σας. But being led by the Holy Spirit should be part of your life because we have the Holy Spirit. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα και το να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είναι κομμάτι της ζωής σας. Έτσι θα δούμε και μερικά εδάφια. What an amazing book. Τι θαυμάσιο βιβλίο. Romans. Are you ready for Romans? Από το βιβλίο των Ρωμαίων είναι. And I just want to show you a few quick things. Να σας δείξω έτσι μερικά στα γρήγορα Let's πράγματα. Start off with, um, verse 13. Εδάφιο 13. And it says, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. 
επειδή αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα, πρόκειται να πεθάνετε. Αν όμω διαμέσου του πνεύματο θανατώνετε τι πράξει του σώματο, θα ζήσετε. I love this verse. Μ' αρέσει πολύ αυτό Because το εξάπλωμα. Γιατί ο Παύλο λέει ότι όταν οδηγείτε από το πνεύμα, μπορεί να πολεμήσει την αμαρτία. Can we talk about sin today? Is that okay? Μπορούμε να μιλήσουμε για την αμαρτία σήμερα. Um, uh, uh, is it okay if I step on some shoes today? Έτσι να μπούμε στα παπούτσια κάποιον. And, um, and I want you to know you need to kill sin in your life or sin can kill you. Ξέρετε, η αμαρτία ή θα την σκοτώσετε ή θα σας σκοτώσει. And our ability to overcome sin doesn't depend on us alone. Και το να μπορούμε να υπερνικήσουμε την αμαρτία δεν εξαρτάται από μας. Praise God. Δόξα στον Θεό. You know, you are not alone in your challenges. You're not alone in your challenges. Uh, δεν είσαστε μόνοι σας στις ε, δοκιμασίες σας. In, in your worries, in your anxiety. Στις ανησυχίες σας. Um, in your, perhaps depression or stress. Στην ε, καταπίεσή σας, you, στην κατάθλιψή σας. You're not alone in your, um, in the battles, uh, in your moral battles that you face. Στις πνευματικές μάχες που μπορεί να αντιμετωπίζετε. You are not alone. Δεν είσαστε μόνοι. And, and the key part of that verse is by the Spirit. Και το, η λέξη κλειδί σε αυτό το πνεύμα είναι με το πνεύμα. The Holy, Spirit, το the Holy Spirit leads us, it's not the other way around. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί, δεν είναι το αντίστροφο. He's not in our hands, we are in His hands. Δεν είναι στο χέρι μας, εμείς είμαστε στα χέρια του. And that changes everything, hey? Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Um, he, the Bible says to put away the misdeeds of the body, fight sin. It's okay. Put away the misdeeds of the body, the Bible says. Βάλτε στην άκρη τις, ε, τις, ε, τις, τα του σώματος, το, το του φυσικού σας σώματος. Yeah. Fight addiction. Να, ναι, τις αδυναμίες exactly. του σώματος. Um, ναι. um, bad thoughts. Τις κακές σκέψεις. Destructive habits. Τις ε, καταστροφικές συνήθειες. But remember, you're not fighting alone. Και να θυμόσαστε ότι δεν πολεμάτε μόνοι σας. Sin is anything that you put before God. Αμαρτία είναι το κάθε τι που βάζετε πριν από το Θεό. Maybe it's um, pleasure. Ή μήπως είναι μια ευχαρίστηση. Regret or disappointment. Μια απογοήτευση. Be, being led by the Spirit means putting God first in your life. Το να οδηγήστε από το πνεύμα το Άγιο σημαίνει να βάζετε τον Θεό πρώτα. Now let's think about what happens when we put God first in our life. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει όταν βάζουμε πρώτα τον Θεό στη ζωή μας. Imagine God becomes the filter for your disappointment. Ο Θεός να γίνει αυτός που μικραίνει, αυτός που μηδενίζει τις τις απογοητεύσεις σας. And instead of believing um, that you're living a disappointed a, a life of disappointment, you hear God saying, I love you. Και αντί να ζείτε αυτές τις απογοητεύσεις να ακούτε, εγώ σας αγαπάω. I have a plan for you. Έχω, μια, έχω ένα πρόγραμμα you, για σας. You can get through this. Και ότι μπορείς να το περάσεις αυτό. I will lead you through this, out of this. Εγώ θα σε οδηγήσω να το περάσεις, να το φτάσεις στο τέλος. And imagine with your addiction or habits or whatever you're trying to break in your life. Και φανταστείτε το αυτό με κάθε συνήθεια και οτιδήποτε προσπαθείτε να βγάλετε από τη ζωή σας. Whether it's a drug habit or a sexual habit. Είτε είναι σεξουαλικός εθισμός, είτε ναρκωτικό. Or, or something like that and you've been trying um, to, to stop it. Ή οτιδήποτε σαν και αυτό και προσπαθείτε χρόνια να το σταματήσετε. But what happens when you put God first? Αυτό που συμβαίνει είναι όταν βάζετε τον Θεό πρώτα God says I can help you overcome this. Ο Θεός λέει ότι μπορώ να σε βοηθήσω να το υπερνικήσεις. Μπορώ να σε οδηγήσω με το πνεύμα μου. Και βάζοντας πρώτο το Θεό σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει εκείνος στη ζωή σου 
και όχι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ. And so church, when you choose to fight sin, you're, you're being led by the Spirit. Εκκλησία, όταν αποφασίζετε να καταπολεμήσετε την αμαρτία, είναι, α, είναι, είναι οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. And so when you're faced with um, uh, and something, a, a temptation, whatever it is, and, and, you, and, um, and you say, should I or shouldn't I, right there you're being led by the Spirit. Και όταν αντιμετωπίζετε έναν πειρασμό και λέτε ότι πρέπει ή δεν πρέπει, εκείνε που καθοδηγείστε από το Πνεύμα του Άγιου. Because the Holy Spirit helps you fight sin that pulls you down and, 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 and you can fight it because you're being led by the Spirit. Και εκείνε που το Πνεύμα του Άγιου σας καθοδηγεί, σας κρατάει και σας δίνει αυτήν τη δύναμη να μπορέσετε να περάσετε. Excellent. Let's go to verse 14. Πάμε στο εδάφιο 14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought you about, brought about your, your adoption to sonship. And by, by Him we cry, Abba, Father. Επειδή όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι η γη του Θεού δεδομένου ότι δεν λάβατε πνεύμα δουλίας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα ιοθεσίας με το οποίο κράζουμε αβά πατέρα. So Abba. Abba. I know what you're thinking. You Greeks are thinking that's a 1970s Swedish pop group. Μερικοί από σας μπορεί να θυμόσαστε, α, είναι το σουηδικό συγκρότημα. But that's not what Paul meant here. Αλλά δεν είναι αυτό που ο Παύλος αναφέρεται um, εδώ. Um, the word Abba is a very intimate term. Η λέξη Αβά είναι μια πολύ έτσι άμεση σχέση. And, and it means Daddy God. Α, και σημαίνει ε, γλυκέ πατέρα, δικέ μου πατέρα. It's an, it's an intimate term. Πραγματικά είναι, είναι πολύ αγαπησιάρη και άμεση. And that's what Paul is saying here. Και εδώ είναι ακριβώς που λέει ο, Πέτ, ο Παύλος. So the first thing it means is to be led by the led by the spirit is to fight sin. Και λέμε το να οδηγείς από το πνεύμα ε, είναι να να πολεμάς την αμαρτία. And the second thing is that you are a child of God. Και το δεύτερο είναι ότι είσαι παιδί του Θεού. So the Bible says the Holy Spirit is the spirit of adoption. Και λέει ότι το πνεύμα του Θεού είναι το πνεύμα υιοθεσίας. And so in ancient times an adopting father would carefully choose a child. Και έτσι στα, στο, στη Παλιά Διαθήκη ο, αυτός ο πατέρας που υιοθετούσε α, πρόσεχε προσεκτικά την να υιοθετήσει. And so, um, so the child would be equal to any naturally uh, born child and often received even greater love and care. Και ήταν εισάξιο των παιδιών είχαν γεννηθεί από αυτόν τον πατέρα και πολλές φορές έπαιρνε και κάτι παραπάνω. Και ήξερε ότι έχει μια οικογένεια και μια ε, κληρονομιά. Do, do you that God has you? Το έχετε καταλάβει ότι ο Θεός σας έχει υιοθετήσει. And when God you, Συνέβη κάτι δυνατό όταν υιοθετηθήκατε από τον Κύριο. The of you a child of God. Μέσα από το πνεύμα της υιοθεσίας γίνατε παιδί του Θεού. You no longer have to struggle through life alone. Δεν χρειάζεται να πολεμάτε μέσα στη ζωή μόνοι σας. You can come to God and, and call out Father. Μπορείτε να έρθετε ενώπιον του Θεού και να πείτε, Πατέρα, Help me with this sin. βοήθησέ με με αυτήν την αμαρτία. Help me with my insecurities. Βοήθησέ με με την ανασφάλειά μου. Help me with those things that I, that I struggle with. Βοήθησέ με με όλα τα, τα, τα πράγματα που παλεύω. And, be, and being led by the Spirit also means being, walking in the ways of the Father. Και το να οδηγείς από το Πνεύμα το Άγιο σημαίνει να περπατάς στις οδούς του Κυρίου. Στα 17 μου θυμάμαι έφυγα από την Αυστραλία, ταξίδεψα προς την Κύπρο όπου ήταν η οικογένειά μου. Ναι. Πήγα στην πόλη του πατέρα μου και να δω τον θείο μου. And so I, I walked into uh, I walked into a cafe. 
vi ca se na cafe. And um and a man calls out and he says Nicholas Dimitriou. Ke vi ke kapios exo ke ipe Nicolas Dimitriou. And um and I was like surprised and I looked up and I smiled. Papmasa ke yelasa. And I said are you talking to me? <laughs> And he said, yes. And I said, Nicholas is my father. And he said, I guess that. And I said, how, how did you know? And he said, because, you walked, you, because of the way you walked in. Με τον τρόπο που περπάτησες και μπήκες μέσα. I was walking the ways of my father. Περπατούσα με τους τρόπους του πατέρα μου. I had never visited that cafe ever before in my life. Αυτό το καφέ ήταν η πρώτη φορά που το έβλεπα στη ζωή μου. But an old friend, school friend of my father, saw me. Αλλά όλοι οι φίλοι του πατέρα μου με είδανε. I just miss my dad. That's all. Mm. <laughs> and, and, and he says, and so that, what does that mean? It means being led by the Spirit. When you walk in the ways of your Father, you're led by the Holy Spirit. And what, and what happens is that people will see who your Father is by the way that you live your life. Και με τον τρόπο που ζεις και περπατάς, κόσμος μπορεί να δει τον πατέρα σου. I love this quote from Billy Graham, which is, which is um, um, sometimes you are the only Bible that people will read. Μ' αρέσει αυτό που έχει πει ο, ο Billy Graham. Ε, this quote, can you? Um, I forgot the name. <laughs> sometimes you are the only Bible people will read. Sometimes you, by the way you live, are the ah. only... Είναι με τον τρόπο που ζεις, πραγματικά είναι και ο κόσμος μπορεί να δει έτσι την γραφή και τον Θεό. Okay, so let me finish with this, verse 15. Και ας πάμε στο επόμενο εδάφιο. Let's go back to that. It says, the spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Ναι, λέει το πνεύμα που λάβατε δεν είναι πνεύμα δουλείας για να φοβάστε. And so being led by the spirit means that you fight fear. Και έτσι, όταν α, οδηγήστε από το πνεύμα, σημαίνει ότι πολεμάτε τον φόβο. Και έτσι ο Παύλος συγκρίνει τον, τον φόβο με, το, με την υιοθεσία α, εκ μέρους του Κυρίου. The father is loving. Ο πατέρας αγαπάει. Now, I, I don't want to downplay fear. Δεν θέλω εδώ πέρα να ε, Υπο, uh, να υποβιβάσω τον φόβο because fear is real it's γιατί very ο, real γιατί ο φόβος πραγματικά είναι αληθινός and every time you step into a new level of relationship with god and of faith fear will try and rob you πραγματικά κάθε φορά που μπαίνετε σε μια α, ανεβασμένη σχέση σε άλλο επίπεδο σχέση με τον κύριο ο φόβος θα προσπαθήσει να σας το κλέψει αυτό. He, he will try and rob you of that, um, that intimacy with God, that, that new level that you're trying to get to. Θα προσπαθήσει να σας κλέψει αυτήν την οικειότητα που πάτε να αποκτήσετε με τον Κύριο. And what does fear say? Και τι λέει ο φόβος? He, yes. He will usually shout it out to you. Συνήθως θα φωνάξει δυνατά. Who do you think you are? Ποιος νομίζεις ότι είσαι; What what are you doing? Τι νομίζεις ότι κάνεις; You're a fraud. Είσαι είσαι ψεύτικος, because δεν είσαι αληθινός. Ev- because every time you step out in faith, fear is in your ear. Γιατί κάθε φορά που παίρνεις ένα βήμα πίστεως, ο φόβος είναι εκεί πέρα. Because fear is very real. Fear is not is not getting what we want. It's getting what God wants for us. Ο ο ο φόβος ε, δεν φέρνει ότι. Can you please once again? Um, fear. Yeah, fear is very real. Ο φόβος είναι αληθινός. Because fear is not getting what we want. It's what it's getting what God. It's sorry. Fear is not getting what we want. Ο φόβος δεν φέρνει αυτό που θέλουμε εμείς. Yeah, it's fear is trying to work against what God. Ο φόβος ακριβώς εργάζεται ενάντια σε αυτά που θέλει να φέρει ο Θεός. And, and really 
και μερικοί από εσά πραγματικά α, το, 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 το κάνετε στη ζωή, το βλέπετε στη ζωή αυτό. Κάποιοι μπορείτε να πείτε, θέλω ένα ε, αγόρι, θέλω ένα κορίτσι and, στη ζωή and, μου. And is, saying, oh, I don't think I'm gonna get one. Και ο φόβος να σας λέει, α, δεν θα το καταφέρεις ποτέ. I, I really want a good job. Θέλω μια καλή δουλειά. But I don't think I'm gonna get one. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω. I really want a beautiful house. Θέλω ένα ωραίο σπίτι. Or a beautiful apartment. Ένα ωραίο διαμέρισμα. But I, I don't think I'm gonna get that. Αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να τα αποκτήσω. Um, and, so we live, uh, and so we live our life with the stuff that we don't have. Είναι, uh, ζούμε με uh, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε. And, and we're fearful of getting what we want and then losing it. Και uh, είναι όταν τα, uh, τα αποκτούμε και μετά τα χάνουμε αυτά. Because whatever level you're, you're, you're trying to get at, fear is always there. Γιατί σε όποιο επίπεδο και αν προσπαθείς να φτάσεις, ο φόβος είναι πάντα εκεί πέρα. The Bible says that fear can bring torment. Uh, ο φόβος μπορεί να φέρει uh, αναστάτωση. But let me tell you how to be spirit-led. Αλλά να σας πω πώς κάνει το πνεύμα το Άγιο. When you're spirit-led, he's taking you out of fear. Το πνεύμα το Άγιο, όταν σας οδηγεί, σας βγάζει έξω από το φόβο. The fearful words are still there. Ε, τα λόγια του φόβου είναι πάντα εκεί, βρίσκονται so εκεί. Is, is, is fear still shouting when you're being spirit-led? Uh, πάντα σας μιλάει όταν εσείς οδηγήσετε από το Πνεύμα το Άγιο. Πραγματικά, ο φόβος συνεχίζει να σας, uh, να σας μιλάει όταν οδηγήσετε από το Πνεύμα το Άγιο. For sure. Σίγουρα. He w- he was, still shout. Who do you think you are? Συνεχώς συνεχίζει να μας φωνάζει ποιος νομίζεις ότι είσαι. Let me tell you this. Αλλά να σας πω αυτό. God is like the best noise canceling headphones you've ever seen. <laughs> Ο Κύριος είναι η καλύτερη συσκευή που ακυρώνει τους ήχους. I, I can't hear you. Δεν μπορώ να σας ακούσω. Yeah, I, I see my daughters in my house <laughs> like I'm talking up to them and they've got their headphones on. <laughs> Όταν φοράει η κόρη μου τα ακουστικά της, πραγματικά της μιλάω και δεν με ακούω. Uh, I do it. I do it too. <laughs> το κάνω και εγώ. And, 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 they, and you call out to them and they can't hear you because they got their headphones on. Και πραγματικά τους μιλάς και δεν σ' ακούνε διότι φοράνε τα ακουστικά. And you're like, and they look at me, can't hear you. Ε, δεν μπορώ να σ' ακούσω. I can't hear what you're saying. Δεν μπορώ να ακούσω τι λες. And that's how we, that's how we, that's how we battle fear. Και έτσι ακριβώς είναι αυτό το, αυτός ο, ο, ο πόλεμος. Mr. Fear, I can't hear you. Κύριε Φόβε, δεν μπορώ να σε ακούσω. Because fear is, is seen without hope. Γιατί ο, ο φόβος α, φέρνει, είναι χωρίς ελπίδα, είναι. You know, every single one of us, every one of us, ο κάθε ένας από εμάς σήμερα, you are the visionaries of your future. είσαστε α, οι οραματιστές του μέλλοντος. God has put a vision in your hearts. Ο Κύριος έχει βάλει ένα όραμα στην καρδιά σας. And, and we, it's, we need to bring the Holy Spirit into that vision. Και πρέπει να φέρουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα σε αυτήν την όραση. God has put something in your hearts for your future. Ο Κύριος έχει βάλει κάτι μέσα στην καρδιά σας για το μέλλον. You, you might see something for your family. Μπορεί να βλέπετε κάτι για την οικογένεια um, σας. You may see something for your ministry. Κάτι για τη διακονία σας. You may see something for your career. Κάτι να δείτε για την για το εργασία σας. But instead of us believing with hope, we're seeing the worst. We're nearly at the end. But instead of us believing with hope, εάν δεν πιστέψουμε με ελπίδα, instead we're seeing the worst. Θα δούμε τα χειρότερα. So we're believing the worst until it doesn't happen. Και έτσι πιστεύουμε τα χειρότερα και δεν συμβαίνει τίποτα. Και έτσι βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα α, όταν μας οδηγεί, μετατρέπει αυτόν τον φόβο σε, ε, σε πίστη. Και το Άγιο Πνεύμα α, 
σε βλέπει ότι είσαι πλέον καλά, είσαι στη σωστή θέση. And God's saying to you, I have plans for you. Και ο Θεός, ο Κύριος λέει ότι έχω ένα έργο για σένα, ένα σχέδιο για σένα. Plans to prosper you and not to harm you. Ένα έργο να 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 σε βοδώσει και όχι ένα έργο να σε διαλύσει. Yeah, plans to give you a hope and a future. Ένα πλάνο, ένα σχέδιο να σου δώσει ελπίδα για το μέλλον. And if you live by the Spirit, you will live. Sorry, if you live by the Spirit, you will live. Και αν yeah. οδηγηθείς από το πνεύμα το Άγιο, τότε θα ζήσεις. A few months ago, I traveled to uh, Geneva for ministry. Πριν μερικούς μήνες ταξίδεψα στη Γενέβη για κάποια διακονία. Και ο Κύριος έκανε θαυμαστά πράγματα εκεί στη Γενέβη. Αλλά στη διάρκεια αυτού ταξιδιού είχα ένα τύχημα με το αυτοκίνητο. Οδηγώντας σε έναν δρόμο με πολλή κίνηση εκεί γύρω από την And um, along this part of the lake, there were just many crossings and stops. Υπήρχαν πολλές κάθε τι δρόμοι όπου έπρεπε να διασταυρώσει να σταματήσεις. The lake is beautiful. Πραγματικά η λίμνη είναι πολύ ωραία. And um, and even though I was very careful, the car in the car in front of me suddenly stopped. Και παρόλο που ήμουν προσεκτικός στο μπροστινό αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα. And so I didn't have much time to react. I tried my best, but I hit the car. Έκανα το καλύτερο, αλλά δεν κατάφερα τελικά να σταματήσω και έτσι χτύπησα τον προστινό αυτοκίνητο. Δεν κατηγορώ κανέναν, ναι. Και το αυτοκίνητο σταμάτησε δευτερόλεπτα πριν... Ναι, δεν σταμάτησε κανονικά. Και έτσι δεν δημιουργήθηκε καμιά βλάβη στο άλλο αυτοκίνητο. Αλλά το πίσω μέρος αυτού του αυτοκίνητου έβλαψε το δικό μου αυτοκίνητο. Πρώτη αντίδραση, είστε όλοι καλά μέσα στο αυτοκίνητο. Είμασταν πέντε μέσα. Και έτσι, αφού βεβαιώθηκα, πήγα, ρώτησα και το άλλο αυτοκίνητο αν ήταν καλά μέσα. This was my first car accident in Europe. Και ήταν το πρώτο ατύχημα που είχα στην Ευρώπη. And um and so once I knew they were okay, I checked the other car and and um and once the shock wore off, I wasn't sure what to do next. I'd never had a car accident in in Europe. Και πραγματικά, αφού κατέβηκα και είδα ότι και άλλη είναι καλά. Ήταν ένα σοκ για μένα, διότι ποτέ δεν είχα έτσι το αρχαίο ατύχημα. Ήταν πριν 30 χρόνια όταν είχα πάλι το αρχαίο. Και οι δύο ζητούσαμε ο ένας τον άλλον συγγνώμη. Ο άλλος οδηγός έλεγε, είδα κάτι να περνάει και δεν πρόλαβα να σταματήσω. And then that pedestrian came up to us and said, "I'm so sorry." Um, and she apologized. She said, "I was I was having a conversation with my friend, and I and I should have crossed, and I didn't cross, and blah blah blah." Και ήθε να σπεζός η μια γυναίκα δεν θυμάμαι και ζητούσε συγνώμη διότι μιλούσα λέει με τον φίλο μου και δεν πα δεν πρόσεξα ότι περνάω τον δρόμο. And then I had a I had a lawyer in my car, and she started giving her analysis of the whole thing and said. Those bikes were blocking the brake lights. Και είχα και κάποιον δικηγόρο μαζί μου και άρχισε να κάνει ανάλυση το πώς έγιναν οι ζημιές. And then my sister uh, was in the car. She's apologizing to me because she was talking too much. Και η αδελφή μου ζητούσε συγνώμη από μένα διότι μιλούσε και εκείνη πολύ. And then a cat, wa cat walked by and apologized to the fish that was in its mouth. <laughs> και μετά πέρασε και μια γάτα που ζητούσε και αυτή η συγχώρεση. Αλλά από ό,τι φάνηκε έγινε μεγάλη ζημιά. Αλλά κάποιος στο τέλος έπρεπε να πληρώσει. Υπήρχαν πολλές συγνώμες, αλλά κάποιος έπρεπε να πληρώσει. Ή ο άλλος οδηγός θα ήταν ή εγώ. Αλλά με κάποιο τρόπο ένας έπρεπε να πληρώσει. Και θα τελειώσω με αυτό. Forgiveness is when you don't have to pay for what you've broken. 
Η συγχώρεση είναι ότι δεν πρέπει να πληρώσεις για αυτό που έσπασε. Someone else pays for you. Κάποιος άλλος πληρώνει για σένα. And that's what Jesus did for us. Και αυτό ήταν που έκανε ο Χριστός για μας. Jesus says, Jesus said, I will pay the price to fix everything that you've done wrong. Και ο Χριστός είπε, εγώ θα πληρώσω τη τιμή για κάθε τι που κάνατε εσείς λάθος. I will fix the fact that you've centered your life on other things other than God. Και θα διορθώσω όλα αυτά που κάνατε όταν θέσατε τη ζωή σας πάνω σε άλλα πράγματα εκτός από τον Θεό. And, and as we heard before, Jesus paid the price by dying on the cross. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ο Χριστός πλήρωσε την τιμή πάνω στο σταυρό. The, the Bible says that he was wounded for our sins. Και η γραφή το λέει ότι πληγώθηκε για μας. And why is that? Και γιατί αυτό; It was to give us freedom. Είναι για να μας δώσει ελευθερία. Freedom from guilt, freedom from fear, freedom from addiction. Ελευθερία από ενοχή, ελευθερία από εθισμό, ελευθερία από το φόβο. Jesus isn't here physically, but he didn't leave us alone. Μπορεί να μην είναι φυσικά εδώ πέρα με την παρουσία του, αλλά είναι μαζί μας. He sent the Holy Spirit to be with us. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα να είναι μαζί μας. And the Holy Spirit, Spirit gives us freedom. Και το πνεύμα το Άγιο μας δίνει ελευθερία. Gives us new freedom in our lives. Νέα ελευθερία στη ζωή μας. Freedom to know God. Ελευθερία να γνωρίσουμε Free, τον Θεό. Freedom to love. Ελευθερία να αγαπήσουμε. Freedom to change. Ελευθερία να αλλάξουμε. Freedom to overcome. Ελευθερία να υπερνικήσουμε. And if you want to know more about that freedom. Και αν θέλετε να γνωρίζετε περισσότερα για αυτή την ελευθερία. And perhaps you've never heard a message like this about Jesus. Και ίσως να μην έχετε ακούσει ένα μήνυμα έτσι παρόμοιο για τον Ιησού. We love talking about Jesus. Μας αρέσει να μιλάμε για τον Ιησού. And and if you need uh, to have a conversation about Jesus to find out more, or perhaps you need prayer. Αν θέλετε να έχετε έτσι συνομιλία με τον Ιησού ή αν θέλετε να έχετε προσευχή. Θα είμαστε ευχαριστημένοι να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί σας και να προσευχηθούμε για σας. Παρακαλώ μην φύγετε πριν μιλήσετε μαζί μας. Μπορείτε να μιλήσετε σε οποιονδήποτε θέλετε που βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα. Και καθώς στέκεστε όρθιοι, θέλουμε να προσευχηθούμε για σας. Loving Father, we thank you for your Holy Spirit. Αγαπητέ Θεέ, σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα. We thank you for the opportunity to, to be led by the Spirit. Για την ευκαιρία που έχουμε να μπορούμε να οδηγηθούμε από το Πνεύμα το Άγιο. And, and Lord, we know that sometimes he, obeying your word might, might be quite challenging. Και ξέρουμε ότι μερικές φορές υπακώντας το Λόγο Σου μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. And so I pray for those that are struggling in that area of, of being obedient. Και έτσι προσευχόμαστε για όλους αυτούς που βρίσκονται σε αυτήν την θέση που προσπαθούν να υπακούσουν. I pray that you give those people discernment. Να τους δώσεις αυτό πραγματικά που θέλουν. And so come Holy Spirit. Έτσι Άγιο Πνεύμα, έλα. I pray Lord Father that you would bring freedom to people's lives. Και πραγματικά φέρε ελευθερία, Κύριος ο Θεός μου. Through the power of your spirit μέσα από την δύναμη του Πνεύματός Σου. Και έτσι, Κύριος ο Θεός μου, προσευχόμαστε ευλογίες πάνω σε αυτόν τον οίκο. Να ευλογήσεις αυτήν την οικογένεια. Είσαι καλός, Κύριος ο Θεός. Και για όλους αυτούς που έχουν απορίες για τον Ιησού Χριστό. Προσευχόμαστε, Κύριε, Εσύ να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις και να σε γνωρίσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ζητήσω από τις ομάδες προσευχής να έρθουν μπροστά. So maybe Ray and Katie, would you guys mind coming up to Ray as well? You've heard today about a walk with the Holy Spirit. Ακούσατε σήμερα το να περπατάς με το πνεύμα το Άγιο. That in fact it is possible to uh, hear His voice. Είναι δυνατόν να ακούσεις τη φωνή του. And to respond. 
to what he says to you. Και να ανταποκριθείς σε αυτό που σου λέει. And you may be in a situation in your life this morning. Ίσως βρίσκεσαι σε μια κατάσταση στη ζωή σου. That you've been contemplating next steps or you've been wanting to make needing to make choices. Όπου χρειάζεται να κάνεις τις επιλογές σου, να κάνεις το επόμενο βήμα. And the Lord has not left you alone in that process. Και ο Κύριος δεν σε έχει αφήσει μόνος σου σε αυτήν την διαδικασία. So we're just going to invite you to take a moment. We're going to sing a little, do a little worship here. Θα πάρετε το χρόνο σας, θα έχουμε λίγη λατρεία. But if you feel like you would like to have that prayer of agreement with somebody. Αλλά αν θέλετε να έχετε μια προσευχή συμφωνίας. That Lord, I want to see these things that I heard about this morning i want to see them happen in my life κύριε αυτά τα πράγματα που είπαμε σήμερα θέλω να τα δω θέλω να 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 συμβούνε αυτά maybe it's lord i need to have more courage to respond to you than i have ζητάω να έχω περισσότερο κουράγιο για να μπορέσω να ανταποκριθώ στο καλέσμα σου that when i hear my mind telling me no way i can hear the spirit of god say Yes, way. Όταν ακούω το μυαλό μου να μου λέει όχι, δεν μπορείς, αλλά ακούγοντας το πνεύμα το άγιο να λέει ναι, μπορείς, έλα. Because he always makes a way. Γιατί το πνεύμα του Θεού πάντα ανοίγει οδό. I think some of us need to say amen to that this morning. He always makes a way. Εκείνος πάντα ανοίγει οδό. Μπορούμε να πούμε αμήν. And so we want the Holy Spirit to have the opportunity to embed this word in us today. Κιτς θέλουμε αυτήν την ευκαιρία να δώσουμε στο Άγιο Πνεύμα αυτά που υπόθηκαν να τα βάλει μέσα στην καρδιά μας. So as he comes to you and speaks into your spirit, respond to that today. Καθώς έρχεται και σας μιλάει, εσείς να ανταποκριθείτε σε αυτό. And leave here more confident in the Lord than you were when you came. Και φεύγοντας από εδώ να είσαστε ακόμη Uh, πιο σίγουροι από ότι όταν ήρθατε στην Εκκλησία. Γιατί Εκείνος γι' αυτό βρίσκεται εδώ πέρα. Αμήν.